energetic and enthusiastic students and future chemistry toppers hey gidra gelru welcome you all to pw canada 9th and 10th channel and to the batch abhimanyu so we are in carbon and compounds chapter lecture number 4 so let's see what we have covered in the previous lecture then we'll start today's content right now previous class nalli ಹೈಡ್ರೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಮೇನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಹೈಡ್ರೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಚೈನ್ ಹೈಡ್ರೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಈ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಹೈಡ್ರೊ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಅಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಟ್ರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಹಾಗೂ ಹೋಮೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಹೋಮೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ ಎಲಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಲ್ಕೀನ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅವುಗಳದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಎಲಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೆನ್ಸಿನ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫರ್ದರ್ ಕನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಧ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಬೆನ್ಸಿನಾಯ್ಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನಾನ್ ಬೆನ್ಸಿನಾಯ್ಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಈ ಎರಡು ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಡೂ ವಾಚ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ಹೆಸರಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ನಿಮ್ಮ ಸೋಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟಾನಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ತು ನೇಮನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಏನೋ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ದಿನನಿತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳದ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನಿದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದನ್ನ ಈಥೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳು ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಈಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸು ಈ ತಾಯಿಲ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾನಿಟರ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಾಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಅದು ಆಲ್ಕೊಹಾಲಿಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಥೇನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಈ ತರ ಬರಿತೀನಿ ಟೂ ಕಾರ್ಬನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಟೆಟ್ರಾ ವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಮಿಕ್ಕಿ
ಅಂದ್ರೆ ಈ ಓ ಎಚ್ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಇವುಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಒಟ್ಟು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಿಸಿಕಲಿ ಅವುಗಳ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಕೆಮಿಕಲಿ ಅವುಗಳ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಅದು ಇನ್ನು ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಈ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ನೀವು ಯಾವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಇಂತಹ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಅದು ಓ ಎಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟೋ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಿದೆ ಮರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ವರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಎಚ್ ಕಲಿತೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗಳು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇವುಗಳು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಬರೀ ಎಸ್ ಎಚ್ ಓ ಎಚ್ ಅಷ್ಟೇನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ನೌ ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಐಟಮ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ವಿಚ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಚ್ ಟೂ ಓ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದನ್ನ ಆ ಓ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರೀ ಆ ಎರಡೇ ಎರಡು ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರೂಪ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಇವ್ರುಗಳಾಗಿರಲ್ಲ ಈ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಇವುಗಳ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಫಂ
ಆಯ್ತಾ ಅವುಗಳು ಚೈನ್ ಇದು ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ನೀವು ಉದ್ದಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಿಡಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ರೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸಾರಿ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಯಾವ್ದದು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಡಿ ಹೈಡ್ ಈಗ ಒಂದು ಉದ್ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಆಲ್ಡಿ ಹೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಡಿ ಹೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಈ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎರಡು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚೈನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕಿರೋ ಚೈನ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಚೈನ್ ಇದು ನೀವ್ ಎಷ್ಟೇ ಉದ್ದ ಚೈನ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ ಸಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚೈನ್ ಎಷ್ಟೇ ಉದ್ದ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಚೈನ್ ಇದು ಉದ್ದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನೀವು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇವುಗಳು ಏನು ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಏನೋ ಬರದ್ರಲ್ಲ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಆಲ್ಡಿ ಹೈಡ್ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಾವು ಆಲ್ಡಿ ಹೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೇ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಜಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಂದು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಹುಣಸೆನ್ ಹುಣ್ಸ್ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನಕಾಯಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸೇಬು ಆ್ಯಪಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬರುವಂತಹ ಆಸಿಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಆಸಿಡ್ ಇದು ಜನರಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಲ್ಕಾಯಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಈಗ ನಾನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದ್ರೆ ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಓ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾವುದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಫೈವ್ ಓ ಎಚ್ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಿ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಸೆವೆನ್ ಓ ಎಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನುಮೆನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ
ಆರ್ ಒ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆರ್ ಒ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಆರ್ ಒ ಎಚ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಆರ್ ಒ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮೀಥೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಸಿ ಎಚ್ ಫೋರ್ ನ ನಾನು ಮೀಥೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಮೀಥೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀನಿ what do we like call methyl ee methyl group galu ch3 group galu oh jothe bandaga adenaitu methyl alcohol aitu idanna nan hege ante heli karibodu idanna methyl alcohol anta heli karibodu general age helta irudu nomenclature anta heli bandaga iupac nomenclature ide so uh, international union iu alva international union and applied chemistry prakara iruvanta ನೊಮಿನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಜನರಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೊ ಮೀ ಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಥೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಎರಡು ಸಲ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ಥ ಈ ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಈ ಥೇನ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಟುಗೆದರ್ ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬಹುದಾ ಎಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಸಿ ಟು ಹೆಚ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದಾ ಎಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೀನಿ ಈಗ ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಥೇನ್ ಆಯ್ತು ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈ ತೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬಹುದು ಸೊ ಈಗ ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಈ ತೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒ ಎಚ್ ಬಂತು ಈಗ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಥೈಲ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟು ಈಚೆಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು ಇಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನೇಮ್ ಬೇರೆನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಒ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಡಿ ಹೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಆಲ್ಡಿ ಹೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಲ್ಡಿ ಹೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಯಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆಲ್ಡಿ ಹೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವನು ಎರಡು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಯಾರಿಂದ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನಿಂದ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರಾ ನೀವು ಆಲ್ಡಿ ಹೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರ ಇದೇ ಆಲ್ಡಿ ಹೈಡ್ ಅನ್ನ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಸಿ ಎಚ್ ಒ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬರಿತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಯಾವುದೇ ತರದ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಆರ್ ಸಿ ಎಚ್ ಒ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀನಿ ಸಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಆರ್ ಸಿ ಎಚ್ ಒ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದೆ ಅದು ಅದು ಕೂಡ ಆಲ್ಡಿ ಹೈಡೆ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಇದು ಓಪನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಬಾಂಡಿಂಗ್ಸ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜನರಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಕೀಟೋನ್ ಕೀಟೋನ್ ಗು ಆಲ್ಡಿ ಹೇಡ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಕೀಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಆಲ್ಡಿ ಹೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎಚ್ ಅಲ್ವಾ ಈಚೆ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರ ಅದೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ನ ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕೂಡ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕೂಡ ಆರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕೀಟೋನ್ ನೋಡಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ಡಿ ಹೈಡ್ಗೂ ಕೀಟೋನ್ಗೂ ಏನಿದೆ ಆಲ್ಡಿ ಹೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಕೀಟೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಕಡೆ ಕೂಡ ಆರ್ ಈಗ ಆರ್ ಒಂದೇ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಫೈವ್ ಸಿ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಸೆವೆನ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಫೈವ್ ಏನು ಸಿ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಸೆವೆನ್ ಏನು ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೋನ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ನಾವು ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೀಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆಲ್ಡಿ ಹೆಡ್ಗೂ ಕೀಟೋನ್ಗೂ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಕೀಟೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಡಿ ಹೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೆಚ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸಿಡ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು ಆಲ್ಡಿ ಹೈಡ್ ಬರ್ದಿರಲ್ವಾ ಅದೇ ಆಲ್ಡಿ ಹೈಡ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ ಆರ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಎಚ್ ಇದು ಆಲ್ಡಿ ಹೈಡ್ ಈಗ ಎಚ್ ಬದ್ಲಿಗೆ ಓ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು ಆಸಿಡ್ ಆಯ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಯ್ತು ಆ ಎಚ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಹೆಚ್ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಯ್ತು ಇದೇ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ನೀವ್ ಯಾವುದೇ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ವೇ ಇಲ್ದೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿ ಆರ್ ಸಿ ಓ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬಹುದು ಕೀಟೋನ್ ಅನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸಿ ಓ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರೀಲೇಬೇಕಾ ಮೇಡಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಆರ್ ಬರಿಬಹುದಾ ಬರಿಬಹುದು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳಿಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಆಯ್ತಾ ಇದು ಏನಿದು ಆಸಿಡ್ ಯಾವ ಆಸಿಡ್ ಇದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವ ನಾವು ನೋಡೋಣ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಆಲ್ಡಿ ಹೈಡ್ ಕೀಟೋನ್ ಆಸಿಡ್ ನಾಲ್ಕು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅಮೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಮೈನ್ ಅಮೈನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಅಮೈನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಕ್ಳೆ ಎನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ವಾ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೀಸ್ ಎನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಇದು ಅಮೋನಿಯಾ ಅಮೋನಿಯಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೇಷಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಈ ಅಮೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗೆ ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಏನದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ದ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಳೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಫೈವ್ ಟೂ ಕಾಮ ಸಾರಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಸೆವೆನ್ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಇವಾಗ ನಾನು ನೀವು ಟೂ ಕಾಮ ಫೈವ್ ಆಯ್ತಾ ಈ ಫೈವ್ ನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ದು ಫೈವ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ 
ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ ಈಥರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಥರ್ ಈಥರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ಲೂರಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಯೋಡಿನ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫಂ ರೆಪ್ ಓವರ್ಆಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಂದು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದೇ ತರ ಎನ್ಓ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಕೇನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಆರ್ ಎನ್ಓ ಟು ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ ಆಲ್ಕೀನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೈನ್ ಆಯ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒ ಎಚ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಮರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ತಯೋ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಸೊ ಈ ತಯೋ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳ ಒಳಗಡೆ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದದು ಮರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಲೀಕ್ ಆಗೋದು ಡೇಂಜರಸ್ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಒ ಇದ್ರೆ ಈಥರ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಆರ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಕೂಡ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಅದೇನಾಯ್ತು ಥಯೋ ಈಥರ್ ಆಯ್ತು ಈಥರ್ ಥಯೋ ಈಥರ್ ಈಗ ಸಿ ಒ ಎಚ್ ಇದ್ರೆ ಅದೇನಾಯ್ತು ಆಲ್ಡಿ ಹೈಡ್ ಆಯ್ತು ಆಲ್ಡಿ ಹೈಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಡಿ ಇದ್ ಮಾತ್ರ ನೀವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಎಚ್ ಇದ್ರೆ ಥಯೋ ಈಥರ್ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅದು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಎಚ್ ಆಲ್ ಡಿ ಹೈಡ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಎಚ್ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದೇನಾಯ್ತು ತಯೋ ಆಲ್ ಡಿ ಹೈಡ್ ಆಯ್ತು ತಯೋ ಆಲ್ ಡಿ ಹೈಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಎಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಥಯೋ ಕೀಟೋನ್ ಥಯೋ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೊಮೆನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ
ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಂದೇ ಉಳಿತು ಆಚೆಗೆ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಒ ಆರ್ ಇದನ್ನ ಆಸಿಡ್ ಎನ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಸಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ ಹೈಡ್ರಾ ವಾಟರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎನ್ ಹೈಡ್ರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿದೌಟ್ ವಾಟರ್ ಆಸಿಡ್ ವಿದೌಟ್ ವಾಟರ್ ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಎನ್ ಹೈಡ್ರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರ ಆಸಿಡ್ ಎನ್ ಹೈಡ್ರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ ಆಸಿಡ್ ಇದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಸಿಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಸಿಡ್ ಎನ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಆಸಿಡ್ ಅಮೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಟರ್ ಎಸ್ಟರ್ ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳೇ ಆ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಆರ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಒ ಎಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಮಿನರಲ್ ಆಸಿಡ್ ಎಚ್ ಎನ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಚ್ ಟು ಎಸ್ ಫೋರ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಒ ಆರ್ ಅನ್ನೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಎಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಒ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೀಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀರ ಅಲ್ವಾ ಕೀಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀರ ಅದೇ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಒ ಆರ್ ನೋಡಿ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಒ ಜೊತೆಗೆ ಒ ಆರ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆರ್ ಹೊರಟೋಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಸ್ಟರ್ ನೀವು ಕುಡಿತಿರುವಂತಹ ಫ್ರೂಟಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಎಸ್ಟರ್ ಈ ಥರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈ ಥರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈ ಥರ್ ಎಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಿಸ್ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಸ್ಟರ್ ಸೊ ಇದು ಎಸ್ಟರ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಮೈಡ್ ಅಮೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಮೈಡ್ ಅನ್ನ ಅಮೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೀಟೋ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಇಸ್ ಕೀಟೋನ್ ಅಲ್ವಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕೀಟೋನ್ ಕೀಟೋನ್ ಮತ್ತೆ ಅಮೈನ್ ಎರಡನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಸೊ ಕೀಟೋನು ಅಮೈನು ಎರಡು ಬಂದಾಗ ಅದೇನಾಯ್ತು ಅಮೈಡ್ ಆಯ್ತು ಅಮೈಡ್ ಅಮೈಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಯ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಸಿಡ್ ಎನ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಅಮೈಡ್ ಅಮೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೈನೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ದ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ನಾಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ದಟ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಸಯನೈಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಸಯನೈಡ್ ಅಂತ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಎನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಹೀಗೂ ಬರ್ತೀವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಈಗ ಸೈನೈಡ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐ ಎಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್
ಆಸಿಡ್ ಓ ಎಚ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ ಕೀಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನೇ ಕೀಟೋನ್ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆರ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಎಚ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ ಹಾಕಿ ಸೊ ಆರ್ ಸಿ ಒ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಆರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಯ್ತು ಕೀಟೋನ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ನೋಡಿ ಆಲ್ ಡಿ ಹೈಡ್ ಇಂದ ಕೀಟೋನು ಕಲಿತೀರಾ ಆಲ್ ಡಿ ಹೈಡ್ ಇಂದ ಆಸಿಡು ಕಲಿತೀರಾ ಆಯ್ತಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಆರ್ ಒ ಎಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ನಿಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಇದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಥರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಈ ಥರ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಹೈಲಿ ಒಲ್ಟೈಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಲೋ ಮಾಡಿದೆ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಒಲ್ಲಟೈಲ್ ಅದು ಅಷ್ಟು ಆವಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದು ಈ ಥರ್ ಜಸ್ಟ್ ಒ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಎರಡು ಕಡೆ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಸ್ಟರ್ ಎಸ್ಟರ್ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಎಸ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಎಸ್ಟರ್ನ ನಾವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಫ್ರೂಟೀಸ್ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಫ್ಲೇವರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಆಸಿಡ್ ನೆನ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಆಸಿಡ್ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಇದು ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಎಚ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ವಾ ಆಸಿಡ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಚ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಎಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಈ ತರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಸ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಸಿಡ್ ಎನ್ ಹೈಡ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಎರಡು ಆಸಿಡ್ಗಳು ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿದೌಟ್ ವಾಟರ್ ಇದು ಆಸಿಡ್ ಎನ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಏನಿದು ಆಸಿಡ್ ಎನ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಆಸಿಡ್ ಎನ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಥಯೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಥಯೋ ಆಲ್ಡಿ ಹೈಡ್ ಮರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಥಯೋ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕಲಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾನ್ ಸಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾನ್ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ಕೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅವುಗಳದು ನೇಮ್ ಆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು ನೇಮ್ ಅಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಮೈಡ್ ಸೊ ಅಮೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಒ ಎನ್ ಎಚ್ ಕೀಟೋನು ಅಮೈನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಆಸಿಡ್ ಅಮೈಡ್ ಆಯ್ತು ಬರೀ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಬರಿತೀನಿ ಬರೀ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಬರಿತೀನಿ ವಿತ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಮೈನ್ ಅಮೈನ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಗಳು which determines the chemical property largely mate solpa physical property the r group majorly focuses on the physical property hope the video was clear naming part nan innu kuda hel kotilla nimige i just taught about the functional group part aitha functional group part bage matra hel kotidini naming part na nanu mundin class nal hel kodtini alli varagu kuda keep watching our video take care bye